ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद से बनती परिस्थितियों के बीच नेटो की तरफ से बयान जिसमें इसे स्वतंत्रता लोकतंत्र के खिलाफ इसी के साथ बरबर कार्रवाई बरबर आक्रमकता बताया गया है रूस की तरफ से लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो अपनी सुरक्षा टीम के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं क्या उस बड़े आदेश की वजह से आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है इस रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन में रूसी सेना कहां तक पहुंच गई अड़तालीस घंटे में यूक्रेन पर होगा रूस का कब्जा अगले 48 घंटे दुनिया पर बहुत भारी है क्या सिर्फ 48 घंटे दूर है विश्व युद्ध क्यों यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पूरी कहानी यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में रूसी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। रूसी सेना पुतिन के ऑर्डर पर रेड लाइन को पार कर यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है जमीन पर रूसी सेना बॉर्डर को पार कर यूक्रेन में घुस चुकी है तो आसमान से रूसी वायु सेना के जंगी बेड़े उड़ान भरते हुए नजर आए दावा यही है की वीडियो में नजर आ रहे फाइटर हेलीकॉप्टर रूसी सेना के और इनकी लोकेशन यूक्रेन की राजधानी कीव है ये दोनों तस्वीरें यूक्रेन के अंदर की गुरुवार की सुबह रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रेलिया जापान समेत तमाम मुल्कों की पाबंदियों को दरकिनार कर आक्रमण का ऑर्डर जारी कर दिया गया That's the red line that I've mentioned earlier, very often. And they've crossed that line. I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for eight years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine, and also bring to justice those who have committed numerous bloody crimes against civilians, including citizens of the Russian Federation. इधर पुतिन ने ऑर्डर दिया उधर रूसी सेना ने यूक्रेन बॉर्डर पर तबाही मचाना शुरू कर दिया कई इलाकों में मिसाइलों से लेकर रॉकेट से हमला बोला पूरी दुनिया ने तबाही का मंजर देखा लेकिन पुतिन की हिमाकत पर घुटने टेकने के बजाय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आखिरी सांस तक जंग लड़ने का ऐलान किया We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom. Whatever they think in Moscow, you, for the Ukrainians, in the, our independence and the right to live in our land, to, uh, accord, in accordance with our will, Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like the Nazi Germany uh, did during the Second World War. Ukraine सेना की तरफ से रूसी सैनिकों और रूसी फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया गया. यानी जंग शुरू होने के बाद दोनों मुल्कों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं लेकिन यूक्रेन अब दुनिया के लिए विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका आर मिशन इज क्लियर डिप्लोमैटिकली पोलिटिकली इकोनॉमिकली एंड इवेंचुअली मिलिट्री दिस हिडियस एंड बारबैरिक वेंचर ऑफ व्लादिमिर पुटिन एंड इन फेलियर आई से टू दूक्रेनियन इन दिस मोमेंट ऑफ एगनी वी आर विद यू We're praying for you and your families, and we are on your side. And if the months ahead are grim, and the flame of freedom burns low, I know that it will blaze bright again in Ukraine. UN से लेकर तमाम मुल्कों ने पुतिन के military action की निंदा की, तो वहीं दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत की तरफ से नरेंद्र मोदी से दखल की अपील की गई. भारत की तरफ से पहली बड़ी प्रतिक्रिया आई, राजनाथ सिंह ने शांति की अपील की. भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए 
युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए यही भारत की सोच नहीं ऑलरेडी 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 प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी कुछ बच्चे आए भी हैं ऐसा नहीं है कुछ बच्चे आए हैं लेकिन एक प्लेन वहाँ गई वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी हम प्लेन चाहते हुए वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई स्थिति विषम है इसमें कहीं दो राय नहीं है लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए यही भारत की सोच जंग शुरू हो चुकी है डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है अगर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो कुछ भी हो सकता है यानी अब रूस के एक्शन के बाद कई परिदृश्य सामने हैं। पहला परिदृश्य रूस अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे जिसकी संभावना न के बराबर है परिदृश्य नंबर दो यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और रूस की बात माने परिदृश्य नंबर तीन पाबंदी के बजाय नाटो की सेना यूक्रेन की मदद में उतरे परिदृश्य नंबर चार नाटो की सेना जंग के मैदान में आई तो विश्व युद्ध का खतरा परिदृश्य नंबर पांच महायुद्ध का खतरा टालने के लिए कूटनीतिक पहल हो सवाल यही है कि मौजूदा जंगी हालात पर अमेरिका क्या फैसला करता है क्यूँकी जंग के मैदान में पुतिन ने अपने पत्ते खोल दिए अब बारी अमेरिका की है जिसने यूक्रेन का साथ निभाने का वायदा किया यूक्रेन के वॉर जोन से गौरव सावंत आज तक